হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন চলে আসলাম আরেকটি রেসিপি নিয়ে আর দেখি হয়তো বুঝতে পারছেন আজকে আপনাদের সাথে পুডিংয়ের রেসিপি শেয়ার করব ডাবের পুডিংটা সবাই ভীষণ পছন্দ করে আর আমার তো ভীষণ পছন্দ আর মাঝে মাঝে এটা আমি করে থাকি সো তাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চলে আসলাম সো চলুন তাহলে কথা না বেড়ে চলে যাচ্ছে মূল পর্বে আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন এত করে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড দিব সেগুলো নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আপনি সো চলুন তাহলে চলে যাচ্ছে মূল পর্বে ডাবের পুডিংটা বানানোর জন্য এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ ডাবের পানি নিয়ে নিয়েছি এখন এটার ভিতরে দিয়ে দিব পরিমাপ মতো চিনি চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক টি স্পুন পরিমাণ চিনির পরিমাপটা ডাবের পানির মিষ্টির উপরে ডিপেন্ড করছে ডাবের পানির মিষ্টি যদি বেশি হয় তাহলে চিনির পরিমাপটা আপনারা কম করে নেবেন আর ডাবের পানির মিষ্টি যদি কম হয় তাহলে চিনির পরিমাপটা বাড়িয়ে দেবেন এখন আমি এটার ভিতরে দিয়ে দিব এক টি স্পুন পরিমাণ আগার আগার পাউডার আপনারা চাইলে জেলেটিন ইউজ করতে পারেন এখন এটাকে মিক্সড করে চুলায় জাল করে নেব চুলার ভিতরে আমি ডাবের পানিটা বসিয়ে দিলাম আর এটা মিডিয়াম আছে জাল দিতে হবে আর অপেক্ষা করছি যতক্ষণ পর্যন্ত পানিটা বলক না আসে আর এই ফাঁকে আমি ডাবের পুডিংটা যে বাটিটার ভিতরে ঢালবো সেটা তৈরি করে নিচ্ছি পুডিংটা ঢালার জন্য এখানে আমি একটা কাচের বাটি নিয়ে নিয়েছি সাথে নিয়ে নিয়েছি নারিকেলের কিছুটা অংশ নারিকেলের কিছু অংশ আমি এভাবে ডিজাইন করে কেটে নিয়েছি আপনারা বিভিন্ন ডিজাইন করতে পারেন ডাবের এই অংশগুলো এখন এই বাটিটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পুডিংয়ের বাটিটা আমার রেডি হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ডিজাইন করে এভাবে করে দিয়ে দিয়েছি আমি একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি পুডিংটা ঢালার জন্য বাটিটা রেডি করে ফেলেছি আর এখন দেখে নেব ওইদিকে ডাবের পানিটা বলক চলে এসেছে কি না ডাবের পানিটা বলক চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছেন এখন এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নেব চুলা থেকে ডাবের পানিটা আমি নামিয়ে নিয়েছি আর এটা গরম থাকতে বাটির ভিতরে দিয়ে দিতে হবে যেহেতু এটা আগার আগার পাউডার দিয়ে আমি তৈরি করছি এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে জমে যাবে সো গরম থাকতে এটা বাটির ভিতরে দিয়ে দিতে হবে সো এখন আমি এটা বাটির ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি ডাবের পানিটা আমি সম্পূর্ণ এই বাটিটার ভিতরে দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন ডাবের পানিটা দেওয়ার পরেই ডাবের যে ভিতরের অংশগুলো আমি দিয়েছিলাম সেগুলো সব ভেসে উঠেছে আর এখন অপেক্ষা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না পুডিংটা রুম টেম্পারেচারে না আসে আর রুম টেম্পারেচারে আসার পরে আমি এটাকে ফ্রিজে রেখে দেব এক ঘন্টার জন্য আর এক ঘন্টা পরে ফ্রিজ থেকে বের করলে এটা সম্পূর্ণ জমে একদম ক্ষীর হয়ে যাবে সো অপেক্ষা করছি সে পর্যন্ত পুডিংটা আমি ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পুডিংটা একদম জমে গিয়েছে এটা এক ঘন্টা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আর পুডিংটা এখন পারফেক্টলি একদম জমে গিয়েছে পুডিংটা ওঠানোর জন্য এখানে আমি একটি পিরিচ নিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি একটা চাকু চাকু দিয়ে পুডিংটা চার পাঁচটা একটু ছাড়িয়ে নেব এতে করে পুডিংটা খুব সহজে বাটি থেকে উঠে আসবে পুডিংটা পারফেক্টলি জমে গিয়েছে আর যদি এটা না জমতো তাহলে এটা ঢালার সময় ভেঙে যেত পুডিংটা দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছে খেতে অনেক বেশি ভালো লাগবে আশা করছি আর চলুন তাহলে দেখে নিচ্ছি কতটা মজা হয়েছে পুডিংটা আমি একটু খেয়ে দেখছি পুডিংটা কতটা মজা হয়েছে হুম ভীষণ মজা হয়েছে আপনারা খুব ইজিলি এটা বাসায় তৈরি করতে পারেন প্রমিস করছে এটা বাসায় একবার তৈরি করলে বারবার আপনারা বাসায় তৈরি করবেন এটা টেস্টটাই অন্যরকম ডাব তো মোটামুটি আমরা সবাই খুব পছন্দ করি সো ডাবের পুডিংটাও অনেক মজা হয় সো আপনারা একবার একটু বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন খুবই মজার একটি রেসিপি আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা আমার পাশে থাকবেন আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন আর আমার রেসিপিটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন হয়তো নেক্সট টাইম নতুন কিছু নিয়ে আবার চলে আসবো সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ